？不是说好了今天要去接真真，还不起床？妈，这才五点啊，那我再睡一会吧。赶紧起来，不把真真接回来，你也别回来了。好了，我知道了。这些东西等一下一起带过去。啊，这么多东西啊！困着走过去，现什么话？赶紧洗漱一下。嗯。阿雄，你过来要做杯子吗？是啊。真真那天亲手做一个，说要送给你的，你是要做一个回赠吗？真真那天做的那个杯子，不小心被我摔坏了。这么不小心，有没有跪错一板啊？他那天可是很用心做的。讲这种话，我今天要做两个，我会真正一人一个。你自己做吧。嗯。闻不到梅花开的香味，也许已经不。阿、啊、阿庆，你们俩在聊什么呢？阿红啊，今天草莓粉这么好啊！是啊，来你们尝一下，甜甜的。阿红啊，听说你爱洗碗跑了？没有的事，你们别乱说。我那天都看见你家珍珍拖着行李哭着跑出去。那天两口子发了几句嘴而已，年轻人吵吵闹闹很正常的。早就跟你说，不要去外地洗碗，一吵架就往外跑，算什么话？是啊，这到底还是为人啊。不管是哪里的，嫁到我家就是我的孩子，不要乱说了。听我女儿说，那天阿贤和大老板的生意都被三件酒火了。听说还陪人家老板一身水，脾气也太大了吧！<笑>我家的事不用你们操心，管好你们自己的事就行了。哼，有什么了不起？就<笑>是。你好，请问陈总在公司吗？你好，我们陈总出去了，没在。你有什么事情吗？呃、哦，有点事找他。陈总什么时候会回来？不确定什么时候能回来，我带你去办公室等他吧。好，麻烦你了。那你在这边等。好，谢谢你啊。嗯闻不到梅花开的香味。喂，真真。干嘛？有事吗？那个，你在家吗？我在不在家关你什么事儿、啊？我想你了，我现在要过去找你了。想我干嘛？不要来，我不想见到你。是你一直在等我吗？你好，陈总，我是阿神的妈妈。哦，那这边坐。好好好。阿姨坐。陈总，这是今年的第一批草莓，可甜了，我特意带过来给你尝尝。谢谢你，阿姨。我跟阿雄的那个项目已经没有合作了。你今天过来是？陈总，对不起，上次我儿媳妇误会了，给你造成麻烦，我在这里给你道个歉。没事的，可以理解。我那天也是一时生气而已。那陈总，你看合作的事情还能再商量一下吗？嗯，行吧，阿姨，就按我之前跟阿雄谈好的执行就行。好的，谢谢你，陈总。那我先回去了。好的，慢走。坠落的。咦？哎，姑丈，你来了。嗯，咦，你姑姑在哪？姑姑刚刚跟爷爷出去了，我们等一会儿应该就回来了。好。姑丈，你跟姑姑是不是吵架了？小孩子问这么多干嘛？看你这样，肯定是。爷爷姑姑，姑丈来了。爸，嗯，不是让你不要来吗？啊，你说吗？我不知道，我是来看爸的。那现在也看到了，你可以回去了。好了，别闹了，忘了我跟你怎么说的吗？阿雄，花园的花好几天没浇水，你跟珍珍去给花浇浇水。好，爸，我不跟他一起去。去。<笑>我也去。回来，你叫阿姨晚饭多做些。哦。老婆，别生气了，误会嘛。走开，别跟我说话。好了，别生气了，我保证以后不那样了。
。哼，你的合作重要，赶紧回去谈你的合作去吧。好啦，不生气了，什么合作都不比你重要。你看，我亲手做了两个杯子，我们一人一个，好看吗？这么丑，我不稀罕。不要那么帅喽。你敢？怎么样？有没有跟二媳妇认错？婆婆，吃饭了吗？吃了吃了，你们吃了吗？我们一会儿要去吃人嘛，我要在这边玩几天，你自己要照顾好自己。我不要你操心，你们俩好好的就行、是。婆婆，你一个人在家也要做好吃的，不能随便应付哦。我知道的，放心吧，儿媳妇。嗯。<笑><笑>一种幻你给我动手！怎么了，燕子婶？谁让你在我家的五花果？跟我说了没有？我摘的是我家的五花果。你家的在这边，这排全部是我家的。燕子怎么了？婆婆，我摘的这排五花果是燕子婶家的吗？我看你们就是故意的，被我发现了就假装不知道。阿媳妇，这排开始确实是燕子他们家的，这边开始才是我们的。哼！好、啊，你个真真，把我这一片全部摘光了。没有，我刚走过来才摘了两个而已。好狡辩！今天又不是被我正常抓的，我哪里说理去？我真的只摘了两个。好了，燕子，怪我没有跟我儿媳妇说清楚，她确实刚走过来。你肯定是听她说话。难道我自己排水管会自己长腿跑了吗？真没有，我就在这边摘了两个，我都还没放进去呢。还不承认？走，跟我去村长那里拼。去就去，算了吧，儿媳妇。燕子，这些都给你吧，就当真正在的。你逗我呢？这几排怎么就这么一点？把那些都给我还差不多。婆婆，不要给他，我就摘两个，凭什么给他那么多？我已经给你台阶下了，别不知好歹，换做别人，我早就不客气了。我身子不怕影子斜，到哪里理论我都不怕。好了，别摘了。燕子，这些都给你，可以了吧？哼，看在乡里乡亲的份上，我就不跟你计较。婆婆，再有下次就不要怪我不讲情面了。走吧，我们再去再点。婆婆，我明明才过去那边摘，你又不是不知道，为什么都要给他？燕子什么性格，你又不是不知道。等一下闹得村里都知道，没必要给他吧。我不怕，那几排又不是我摘的。为了几个果，吵吵闹闹的而不尝试，等下不知道的人真的以为是你摘的，算了吧。差不多了，我们回去吧。婆婆，你先回去吧，我去找阿雄。嗯。阿雄，真真，你怎么来了？我生气，燕子婶太过分了。什么啦？这是？不气不气。我不小心摘错了他家两个五花果，他竟然说他家的几排熟果都被我摘了，还拿走了我们俩大大。他那两排本来就没熟果了，我看他就是故意的。你说的是跟我们家相隔的那几排吗？是啊。好啦，别生气了，我有办法让燕子婶把果子还给我们。走。去哪里呀、啊？到了你就知道。那个真真想不到是这种人，今天还好被我抓到了，要不然我的无花果白白被他给摘走了。真没想到自己家中这么多还这个样子，可不是嘛？我抓的肯定比较甜，故意的。燕子，本来你的果子就不是我儿媳妇摘的，把我们的果子给你就算了，你现在还在这边讲我儿媳妇的坏话，你太过分了！我过分？你们不摘我的果子给我干嘛？不就
是信息，还怕别人说你，都是心里相信的。本来不想闹的，给别人看笑话，你还得寸进尺了。阿红，有话好好说，说我可以，说我爱媳妇就是不行。我今天非得好好跟他理论理论。阿红，阿红，你们怎么来了？阿红，你昨天说要去在家里面的无花果摘了吗？都摘了，种够了，怎么啦？是这样的，早上你妈妈。走，跟我去村长那里理论。说你走，谁怕谁？不好意思了，我还没来得及跟我妈说。走，我去，我跟我妈说清楚。好。妈，你们要去哪里？儿子，你来的正好，我们正要去村长理论，摘了我们的果子还不让人说。妈，你误会了，那件无花果是我摘的，送给客户了。啊！你个臭小子，怎么不跟我说一声？嘿嘿嘿，阿红，不好意思，这臭小子没跟我说一声，误会你们了。<笑>你误会的不是我，真的，今天婶子太着急了，没弄清楚。这些果子还给你，你一定不会放在心上的，对吧？嘿嘿嘿。燕子婶，果子是小事，我是希望你能尊重别人。嗯，走吧，回家。阿红、啊啊，慢走。烟风送夜空前行，朝一个方向聚集。不是一时间里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，走过光与人心。我会画的场景。儿媳妇，误会都解开了，你怎么还不开心？没有，今天也确实是因为我摘错了，才会被误会。你也不想的嘛，阿成也真是的，果子摘了也不跟家人说。今天那些果子要是真的被人摘走了，那我们跟燕子婶得闹得多不愉快。人与人之间，多一点理解就会少一些误会，多一点包容就会少一些纷争。不管最后怎么样，我们问心无愧就好。嗯嗯，哎，这个推给你吃。什么事啊，毛毛躁躁！妈，我跟珍珍在村口看见一个人很像爸。什么？在哪里？快带我去！就在秋玉婶家的芦苇树那边。别我也不说话，我就拿你没办法。我跟你去，我辛辛苦苦做了芦苇，不做一点该我吃了这么多。阿发，阿发是你们。阿虎，听说你老公自尊自信的了，不会是他吧？婆婆是公公吗？没关系的，婆婆，你别伤心了，害我们白高兴一场。回家了，再次招牌。我辛辛苦苦做的龙眼，白白给他吃了这么多。秋雨，这些给你送我买的吧。行吧，看在你那面子上，记错了，不准再来了，不来我不客气。妈，这个人我们又不认识，干嘛帮他？你爸现在可能跟他一样在吃苦，你忍心吗？他又不是。大叔，没事，哪里人啊？你是肚子饿吧？我们煮点面给你吃。我们家就在前面，跟我走吧。妈，真的要带他回家呀？给我少说两句，走吧。那一份寻常我随便煮的，你炒我这次。坐下来，慢点吃，锅里还有。我回来了，我妈只能跟着一起放心。大叔，面还够不够？还要吗？不会说话吗？我们没有恶意，你有什么困难说出来，也许我们可以帮到你。是啊，你家在哪里？我们可以帮你回家。行，你不是好人。大叔，我先帮你理个发，再换上衣服的。那我们走吧。阿雄、啊，你爸的衣服拿一套给他换。好。大哥，这边走。你有什么困难，我们可以联系村里给你帮助。不用了，谢谢你们。这种生活是我自己的损失。为什么啊？我是贵州的
，年轻的时候家里穷，小时候能支持我上大学，哦、学成后没人回顾他们，因为蹉跎了半辈子。那你更应该努力才是啊！前天能全家人支持我做生意，又给我钱败光了，所以我没有回去见他们。不管怎么样，你这样子不服气，家里人会担心、会着急的，你知道吗？是啊，你这样逃避是最不负责任的。看到我们被吓得那么失联，我想通了，没有什么比家里人重要，我也该回去了。你的家人肯定都在大等着你，这些你还得单独回去。我再过来，我也不去洗手。赶紧回家去吧。我们的家庭，我们的家庭，我们的家庭，我们的家庭，我们的家庭，我们的家庭，我们的家庭，我们的家庭，我们的家庭，我们的家庭，我们的家庭，
，没事，不要怕。妈，走，去医院。不用，我能走。谢谢您了，安医生。啊，没事没事，您慢点哈、啊啊。嗯。远方从夜空前行。朝一个方向去走，不是一世界里的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪，抖落光影的星空。我会画的场景如飞舞的千里，真美好的云。婆婆，今天真是吓到我了，都怪我，要不是给我送水，你也不会送水的。不怪你，是我自己要去给你送水的。天气太热了，你们俩都老大不小了，还这么让人操心。臭小子，皮又痒了是吧？没没没没，是的。三姐，谁让你给月月吃零食的？没事了，大姑姐，月月爱吃就吃一点。你说没事就没事，你没有孩子，你懂什么？嗯跟你说了多少次，做作业要专心，把我的话当耳旁风是不是？不然舅妈的事是我自己想吃的，天天饭不吃，竟爱吃些零食，能不能给我省点心啊？月月不要紧的，能不能好好说话？就你最影响月月学习。妈，月月肠胃不好，真正还给她吃这些。好了好了，让月月一个人安静写会作业，你们跟我去在一起。好吧，给我好好写。月月在家等我们哦。听说茶楼下个巷口，爱人早晨。妈，外婆过生日，有必要非得喊我回来一起去啊？我最近很忙的。亏得外婆小的时候那么疼你，过生日你都不抽空看她。大姑姐，再怎么忙也比不上家人重要啊！我什么时候说家人不重要了？我只是没时间。哪个月我没给外婆上生活费啊？我不是那个意思，老人更需要的是陪伴，有时间多陪陪他比什么都重要。差不多了，阿兄应该东西买回来了，带上月月，我们去外婆家。嗯。月月，舅舅还没回来吗？还没呢。我回来了。月月，写作业呢。舅舅好，谢谢舅舅。月月不早啦，我们出发去见曾祖母喽。好，到那边再给我好好写。妈，我们回来了。外婆，生日快乐！生日快乐！曾祖母生日快乐！你们收拾一下，我去给林静送文档页。好，外婆，你先坐这边休息。阿、嗯、玲，哎，柚子拿几个给你吃？不用的啦，太客气了你、啊。应该的，我妈平时多亏了你们的照顾。那我先走了啊。好，那你慢走。啊、嗯。外婆，吃葡萄。月月，你做这个干嘛？等会你妈看到又要说你了。手还挺巧的嘛。这是我折给曾祖母的生日礼物，好看吧？好看，我们多折一些，挂起来肯定很好看。嗯。阿凤、哎，你妈没在家吗？没有啊。这些柚子给你们吃。谢谢阿红婶啊。不客气，那我先走了。好，那你慢点啊。你这孩子，让你做作业，你又在干什么？你们两个怎么也跟小孩子一样，跟着他胡闹？姐，作业不着急，这一时半会，这是月月做给外婆的礼物。是啊，难得月月有这个心。学习要是有这么专心，我就不用那么累了。外婆，这是我们小时候送给你的生日礼物吗？外婆，这么多年你还留着？那么该有我们一个。嗯，知道了，外婆。大姑姐，阿雄，没想到你们小时候手还挺巧的嘛。那必须的，你们这折的歪七扭八的，看我折给你们看。你说来，也是我心事。我将爱你所爱的人间，愿你所愿的笑颜，你的手我吞身飞溅，请带我去明天。
祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！妈，祝你生日快乐！你要开开心心、健健康康的。为何福如东海，寿比南山？吉祥如意，富贵安康，长生不老。<笑>吃饭，吃饭，吃饭吧，吃饭，吃饭。婆婆，走吧。等一下，上山摘枇杷，穿白衣服干嘛？等一下弄脏了。没事，我小心点，赶紧去换了。等一下大家又说你不像干活的样子。哦，好吧，那你等我一下。可以了吧，婆婆，走吧。嗯。你不就在家带带孩子，做做家务吗？有那么大怨气吗？天天唧唧歪歪的，你以为我很轻松吗？我天天又要带孩子，又要做家务，忙里忙外的，还得不到你一点认可。我天天在外面已经够累了，还要回来接你絮絮叨叨的。每天一回来就谈着什么都不做，我又不是来你家当保姆的。小李，怎么回事？他每天家里什么事情都不管，说他两句还要跟我吵。我不是给你钱了吗？还要我怎么管？给钱就可以什么都不管了吗？又不是给我的工资，你就没有责任吗？阿总，这就是你不对了。家是共同的，你也得帮忙啊。我每天从早到晚忙里忙外的，他不帮忙就算了，还觉得我很轻松。不就带个孩子嘛，我干活难道就不累？你有我累吗？哎，阿总，你虽然外面干活很辛苦，但是也别小看家里面。小李一个人在家里忙里忙外的，又要带孩子，也不容易。有什么不容易的？我要是没上班，这些事我一个人做，闲得很呢。你，哎哎，小李。阿周，你刚刚说做家务带孩子，你一个人就可以。是啊，有什么难的？那我们来打个赌，今天让小李放假一天，孩子你来带，我赌你带不了一天。行啊。你要是能做得好，我以后都不说你。这可、个、是你说的，我要是做不好，我就是做。嗯小李，让阿忠体验一下搬家的苦，你跟我们一起去摘枇杷吧。是啊，小李，我估计阿忠半天都受不了，跟着瞧吧。<笑>嗯，走。肚子还饿不？爸爸给你泡奶粉喝啊、哦！啊，饿乱走了，下来玩玩具啊，爸爸啊啊，下来玩玩具啊！哎，玩玩具啊，怎么这么臭啊？哎呀，哎呀，别走啊！啊，什么？婆婆，小心点。小李呢？小李，男人在外干活有时候也挺辛苦的，难免会带点情绪，要互相多包容一点。我知道他辛苦，可是你看他说的话，他理解我都不容易嘛。夫妻有矛盾是正常的，别往心里去。我要是往心里去，我就懒得跟他吵了。夫妻之间过日子，哪有绝对的对错？只要互相都能退一步，没有什么是过不去的。嗯，这些我都知道，我也就是想他能多体谅我一些。哎呦！哎，怎么了？哎哎哎！我我我我我我我我我我我我只是寻找岁月时，熟悉红花雪月时。喝奶粉来，喝奶粉。哎呀！喂，只只是寻找岁月时。瓜蜜瓜不爱我，你是傻瓜。王亚洲，阿雪，你来我家一趟，有事请你帮忙。什么事啊？你过来了再说吧。儿媳妇小李回去了，好，来了。阿柱，阿兄你来了，你这什么情况？儿媳妇，你陪小李我去做饭。嗯，好。原来带孩子真的挺累的，忙到现在都没饭吃饭，比有工地干活还累。那你现在是受不了了，要我帮你说好话吗？是啊，他现在在你吃啊，你去帮我说说，让他回来。行吧，我去说说。小李啊，阿忠快崩溃了。小李，要不要回去看看？他不是挺能的吗？让他好好感受一下。哎，看来你人真不好得罪啊。知道就好，以后给我悠着点。好的嘞。<笑>
月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪，抖落光与本生命。我会画着场景，如飞舞的铅笔，将美好赠予你。你会长出羽翼，拥抱星河万里，将这世界温柔都接受。<笑>老婆，才几个小时，你不在家带孩子，你过来干嘛？老婆，是我错了，我不该那么说话。是谁说今天做不好要怎么样来着？是是是，我是中午。阿<笑>总、啊，坐下来吃饭。好好好。吃饭你。我都是那没吃东西的。吃饭吃饭